ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறீங்க நாங்கள்லாம் நல்லா இருக்கிறோம் இன்றைக்கி ரொம்ப ஹாப்பியான டே அந்த டேவோட வ்ளாக் தான் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் கேனடாவிலேருந்து இந்தியாவுக்கு ட்ராவல் பண்ணி போன ட்ராவல் வ்ளாக் தான் இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த ட்ராவல் வ்ளாகில் எங்களோட ட்ராவல் எங்கே இருந்து எங்கே ட்ராவல் பண்ணோம் எவ்வளோ நேரம் ஃப்ளைட்ஸில் ட்ராவல் பண்ணோம் எங்கே மாறணும் அதாவது என்னோடய ட்ராவல் இட்டினரி ஃபுல்லாகவே அப்புறம் அந்த ட்ராவல் டேஸ் அப்போ என்னென்ன ஃபுட்டெல்லாம் சாப்பிட்டோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இந்த ட்ராவல் வ்ளாகில் பார்க்க போகிறோம் நாங்கள் இந்தியாவிலேருந்து கனடாவுக்கு வந்து ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர் கிட்டக்க ஆகுது இந்த ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர் கழித்து இன்றைக்கி தான் வந்து இந்தியாவுக்கு ட்ராவல் பண்ணி பா போக போகிறோம் நாங்கள் கனடாவில் கேல்கரிங்கிற பிளேஸில் இருக்கோம் இப்போ ட்ராவல் பண்ணி போகிற பிளேஸ் வந்து சென்னைக்கு போகிறோம் மேரேஜ் ஃபங்க்ஷனுக்காக தான் நாங்கள் வந்து ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடியே டிக்கெட் போட்டிருந்தோம் ஏன்னா வந்து சடனாக நமக்கு டிக்கெட் போடணும்னா டிக்கெட்டோட காஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும் மேரேஜ் கன்ஃபார்ம் ஆனோடனையுமே நாங்கள் அந்த டிக்கெட் வந்து போட்டுட்டோம் எங்களோட ஃப்ளைட் டைமிங் வந்து ஒரு சிக்ஸ் ஓ கிளாக் தான் இருக்குது நாங்கள் ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் பிஃபோர் வந்து அங்கே இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து நம்ம கொண்டு போகிற பேக்லாம் வந்து நம்ம செக் இன் பண்ணிவிட்டு நம்ம உள்ள செக்யூரிட்டி கிளியரன்ஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு உள்ளே போக சரியாக இருக்கும் அதனால் நாங்கள் கேப் வந்து ஒரு டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு வர்ற மாதிரி புக் பண்ணியிருந்தோம் கரெக்ட் டைமுக்கு கேப் வந்து வீட்டுக்கு ரீச் ஆகிடுச்சு அங்கேருந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வீட்டிலேருந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் எல்லாம் வந்து ஏர்போர்ட் வந்துட்டோம் ஆன்லைன் செக் இன் வந்து நம்ம ட்ராவல் பண்ணுற டைமில் இருந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் பிஃபோர் இல்லாட்டி ஒன் டே பிஃபோரே வந்து ஓப்பன் ஆகிடும் அதில் வந்து நம்ம ஆன்லைனில் செக் இன் பண்ணிவிட்டு நம்ம பேகேஜஸ் எவ்வளவோ அப்ராக்சிமேட்டாக அதில் என்ட்ரி பண்ணலாம் அந்த டைம்லேயே நம்ம ஃபுட் ப்ரிஃபரன்ஸ் எதுவும் அந்த ட்ராவல் டைமில் ஃப்ளைட்டில் வந்து ஃபுட் கொடுப்பாங்க இல்லையா அந்த ஃபுட் ப்ரிஃபரன்ஸ் எதுவும் இருந்தால் அங்கேயே வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் தென் சீட் அலாக்கேஷனும் அங்கேயே இருக்கும் அது வந்து நம்ம அந்த நேரத்திலே வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் நாங்கள் உள்ள என்ட்ரி ஆனாலுமே ஸ்ட்ரைட்டாகவே வந்து அந்த பேகேஜஸ் செக் இன் வந்துட்டோம் அங்கே வந்து கூட்டம் இல்லாதனால டக்குன்னு எங்களுக்கு முடிஞ்சது ஸோ டிக்கெட்ஸ் வந்து வாங்கிட்டோம் ஈஸியாகவே செக் இன் முடிஞ்சது லைன் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக தான் இருந்துச்சு அதனால் டக்குன்னு முடிச்சிட்டோம் சீக்கிரமாகவே உள்ளே வந்த மாதிரி இருக்குது என்ன பண்ணுறதுன்னு தான் தெரியல எங்களோட ஃப்ளைட் டைமிங் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு தான் நாங்கள் வீட்டிலேருந்து ஒரு டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு கிளம்பினோம் இங்கே வந்து எங்களோட ஒர்க்கு த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்குலாம் முடிஞ்சிருச்சு அதனால் ஏர்போர்ட்டில் கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே அந்த டியூட்டி ஃப்ரீ ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டோம் ஆப்பிள் கிரீம் குக்கீஸ் ஒன்று மட்டும் எடுத்துருக்கிறேன் அப்புறம் இது என்ன இது என்ன <laughs> 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 மேலயே இருந்தது அதனால அங்க உள்ள ஷாப் ஒரு ரெண்டு மூணு ஷாப்ல மட்டும் சுத்தி பாத்துட்டு அப்புறமா பசங்களுக்கு ஸ்நாக் டைம் ஆயிடுச்சு பசிக்குதுங்கிறதுக்காக அங்கேயே ஸ்நாக் ஏதாவது கேட்டாங்கன்னு வாங்கி கொடுத்தோம் தக்ஷு அம்மா ஆப்பிள் கொண்டு வந்திருக்கேன் சாப்பிடாம சாப்பிடக்கூடாதா இட்ஸ் ராங் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் சாப்பிடலாமா ஆப்பிள் இருக்குல்ல ஆப்பிள் வேண்டாமா போ ஆப்பிள் எப்போ சாப்பிடுவா போ சின்ன பையனுக்கு மட்டும் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் வாங்கி கொடுத்துட்டோம் ஏன்னா ஈவினிங் ஸ்நாக் டைமுக்கு பசங்களுக்கு பசிக்கணும் நான் ஏற்கனவே ஃப்ரூட்ஸ் கட் பண்ணி கொண்டு வந்திருந்தேன் பட் பசங்க வந்து இந்த கடையெல்லாம் பார்க்கவே ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் வேணும்னு கேட்டதுனால ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் வாங்கி கொடுத்துட்டோம் எங்களுக்கு வந்து ஏஎன்டபிள்யூனா அதுக்கு ஒரு காஃபி மட்டும் வாங்கிட்டோம் அப்புறம் சீட் அலாக்கேஷன் பற்றி சொன்னேன் இல்லையா ஸோ சீட் அலாக்கேஷன் வந்து நம்ம ஆன்லைன்லேயே வந்து பண்ணலாம் நம்ம வந்து ஃப்ளைட்ஸ் புக் பண்ணும்போது பண்ணலாம் அப்படி இல்லாட்டி லேட்டராக நம்ம வந்து செக் இன் பண்ணுறோம்ல ஒன் டே பிஃபோர் செக் இன் பண்ணுறோம்ல அந்த டைமில் கூட பண்ணிக்கலாம் சீட் அலாக்கேஷனில் வந்து ஒரு சில ஃப்ளைட்ஸில் டிஃபால்ட்டாக இருக்கும் ஒரு சில ஃப்ளைட்ஸில் வந்து நம்ம வந்து எந்த சீட் வேணுங்கிறத வந்து நம்ம மாற்றிக்கலாம் செக் இன் பண்ணும்போது கூட மாற்றிக்கலாம் அந்த மாதிரி இருக்கும் லெக் ஸ்பேஸ் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக வேணும்னா மட்டும் நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா காசு வந்து பே பண்ண வேண்டியிருக்கும் நாங்கள் வந்து அந்த மாதிரி சீட்ஸ் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணலை எதுவுமே எக்ஸ்ட்ரா வந்து காசு பே பண்ணலை நாங்கள் வந்து நார்மலாக நமக்கு எந்த சீட்ஸ் இருக்குமோ விண்டோ சீட் இருக்கிற மாதிரி நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டோம் லெக் ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ட்ரா உள்ள சீட்ஸ் வந்து நாங்
இந்த டிராவல் டியூரேஷன் எயிட் ஹவர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸு கால்கரிலேருந்து சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு இந்த ஃப்ளைட் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஃப்ளைட்டோட நேம் வந்து ஏர் கனடா ஃப்ளைட்டில் கேட்ரிங் அதாவது நமக்கு ஃபுட் எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்களா ஃபுட்டு அங்கே உள்ள ஸ்டாஃப்க்கு எல்லாத்துக்குமே ஃபுட்டு ப்ரொவைட் பண்ணுற கேட்ரிங் பாக்ஸை வந்து ஃபர்ஸ்ட் லோட் பண்ணிட்டாங்க அப்புறம் நம்ம செக்இன் லக்கேஜஸ்ஸை மெயிலில் நம்ம வந்து மெயிலெலாம் அனுப்புவோம்ல அப்ராட்க்கு அந்த மெயில் பாக்ஸு எல்லாத்தையும் இப்படி ஒவ்வொன்றா வந்து அவங்க வந்து லோடிங் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் லோடிங் தான் இதை பசங்களும் நாங்களும் உட்காந்து அந்த பாக்ஸ் வழியாக வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் ஏன்னா கௌஷிக் விவரம் தெரிஞ்சு இப்போதானே போகிறோம் அதனால ஹீ இஸ் எக்ஸக்ட் ஓகே ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் போலேயே எங்களுக்கு போர்டிங்க்கு அனவுன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நம்மளோட பாஸ்போர்ட் அண்டு டிக்கெட்ஸ் இந்த ரெண்டையும் வந்து இந்த இடத்துல நம்ம ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு உள்ளே போகலாம் ஹேண்ட் லக்கேஜ் பற்றி சொல்ல மறந்துட்டேன் ஹேண்ட் லக்கேஜ் வந்து ஒரு ஆளுக்கு ஏழு கிலோ போல் வச்சுக்கலாம் நாங்கள் வந்து நாலு பேர் இருக்கிறோம் நாங்கள் மூணு ஹேண்ட் லக்கேஜ் வச்சுருந்தோம் அப்புறமா அந்தளவுக்கு குளிரில் ஜாக்கெட் தேவைப்படலங்கிறதுனால எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு பிக் ஷாப் இருந்தது அதில் வந்து ஜாக்கெட்ஸ் எல்லாம் போட்டு நாங்கள் வச்சுட்டோம் ஏர்போர்ட்லேயும் சரி ஃப்ளைட்லேயும் சரி அந்தளவுக்கு கூட்டமே இல்லை ஆனால் கூட்டமே இல்லாமலேயே சீக்கிரமாக வந்து போர்டிங்க்கு வந்து கூப்பிட்டுட்டாங்க ஒரு ஃபைவ் ஃபிஃப்டீனுக்கே கூப்பிட்டாங்க இல்லையா நாங்கள் வந்து எதுக்காக இவ்வளோ சீக்கிரமாக போர்ட் பண்ணிட்டு ரொம்ப நேரம் உள்ள தான் உட்கார வைக்க போகிறாங்கன்னு நினச்சிருந்தேன் பட் எதுக்காக சீக்கிரம் கூப்பிட்டுருந்தாங்க அப்படிங்கிற ரீசன் வந்து எங்களுக்கு உள்ளே ஏறினதுக்கப்புறம் ஃப்ளைட் ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சது அது என்னங்கிறது காட்டுறேன் நான் முடியா <laughs> 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 அதுக்காக முடிய கூட ஃபீல் பண்ணக்கூடாது முடிய இருக்கு போகிறான் எந்த கலவை முடி எந்த கும்பரி முடின்னு தெரியல ஓகே ரைசர்லி அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிடாதீங்க அப்புறமா ஃபில்லோவே இப்படி இருக்க இந்த பெட்ஷீட்டு இந்த பெட்ஷீட் எப்படி இருக்குன்னு தரல வேறு கவர் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க போல் அன்லாக் நம்ம தான் பண்ணணுமா ஓப்பனிங் செரமனி ஃபார் பெட்ஷீட் ஐ திங்க் ஆமாம் <laughs> 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 சிக்ஸ் டென் போலேயே ஏடிசிலேருந்து கிளியரன்ஸ் வந்ததுக்கப்புறமா ஃப்ளைட் வந்து ஒரு சிக்ஸ் டுவெண்ட்டிக்கே வந்து ரன்வேயில் ரிவர்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க ரன்வேயில் ஃப்ளைட் கொஞ்சம் தூரம் வந்ததுமே அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க ஏர்லியராக போர்டிங் பண்ணதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்குதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா அது இந்த ரீசனுக்காக தான் டிஐசிங் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் வந்து கொஞ்சம் தூரத்தில் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க நார்மலாக அக்டோபர்லேருந்து ஏப்ரல் வரைக்கும் இந்த மாதிரி கோல்டராக இருக்கிற அந்த சிட்டிஸ் ஸ்னோ இருக்கும்ல அந்த மாதிரி சிட்டிஸில் வந்து ஃப்ளைட்ஸை ரன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி டிஐசிங்கிற ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்க இந்த ப்ராசஸில் வந்து வாட்டரும் கிளைக்கால் இந்த ரெண்டையுமே மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஹீட் பண்ணி ஒரு ஸ்னோ மாதிரி இந்த ஸ்டாம் மாதிரி அப்படியே வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க இந்த ப்ராசஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஃப்ளைட்ஸை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அதனால தான் வந்து நமக்கு போர்டிங்க்கும் கொஞ்சம் ஏர்லியராகவே கால் பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா இந்த ப்ராசஸ்க்கு வந்து எப்படியும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகும் அதனால தான் வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வந்து நம்மளை வந்து போர்டிங்க்கு கால் பண்ணிட்டாங்க 
Lights take off on the night time la city or view way alakarko and the alagana lights soda. So yep travel panam with me in the night time view matuna video to the chip and park. Take off on a half an hour clock in a mak on the dinner on the provide panitanga. In the flight, we travel to the kids' meal. But in the flight, we have an option. We have a meal. 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 We ஒரு bun and salted butter ஒரு cheese slice இருந்தது then எப்பவும் போல கோக் ஆர் ஏதாவது ட்ரிங்க் வாங்கிக்கலாம் ஒரு வாட்டர் பாட்டில் இருந்தது டின்னர் முடிச்சு பின்னாடியே வந்து கையோடயே வந்து ஒரு காபி கொடுத்திருந்தாங்க கூடவே அப்பையே ஒரு சீஸ் கொடுத்திருந்தாங்க அது எதுக்குனே தெரியல அதனால கொடுத்திருந்தாங்க அதனால வாங்கி வச்சிட்டோம் பசங்க எல்லாம் வந்து இட்லி கொண்டு வந்ததை சாப்பிட்டுட்டாங்க Sanga on the congenerana tungnanga, tunga metrima pinade on London timing collapani, breakfast kurkaka, iripivitanga, Pasanga on the Aratukatlanala, with the Miss Apple breakfast con the Nakurthanga or plum potter or bread slice marivana kurthanga, could away when the lark may when the yogurt kurthanga, over turku and the over flavored yogurt kurthanga. எனக்கு வந்து blueberry flavored yogurt வந்திருந்தது பசங்களுக்கு ஒருத்தனுக்கு strawberry ஒருத்தருக்கு vanilla வும் வந்திருந்தது பெரிய பைய சாப்பிட்டான் பட் சின்ன பைய வந்து அவன் தூக்கத்திலேயே இருந்திருந்ததனால அவன் சாப்பிடல எங்களோட travel duration வந்து நான் சொன்ன மாதிரி 8 and 8 hours 45 minutes இல்லையா சோ அவங்க இறக்கி விடுற டைம் வந்து எங்களுக்கு வந்து midnight அதனால நாங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணது ஈவினிங் டைம்ல ஸ்டார்ட் பண்ணோம் Include a timing prana, three o'clock night to the report to Ramari, and another on the Pasangalak on the two Kathleer Nanga. Light வந்து the DA sing lamp and you ten minutes pola later than Calgary and the start start pananga, but I'm a lot of time and the eight hour forty five minutes and the correct duration line given the reach itanga, so no time came on the reach itanga.
ஃப்ளைட்டில் ட்ராவல் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த சேஞ்சஸ் நோட் பண்ணியிருக்கீங்களாங்கிறது சொல்லுங்கள் ஏன்னா நான் இந்த வாட்டி தான் வந்து இந்த சேஞ்சஸ் நோட் பண்ணேன் ஃப்ளைட்டில் வந்து லேண்டிங் பண்ணும் போதும் சரி டேக் ஆஃப் பண்ணும் போதும் சரி இந்த ஃப்ளைட்டில் உள்ள விங்ஸ்லாம் வந்து ஒரு சில சேஞ்சஸ்லாம் இருக்கும் அக்கார்டிங் டு த விண்டு வந்து அது வந்து சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க ஸ்டாப் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேக் சைடில் உள்ள விங் வந்து நமக்கு அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து நிற்கும் இது வந்து பார்த்துருக்கீங்களான்னு தெரில பார்த்தவங்க இருந்தால் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஃப்ளைட் லேண்டிங் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த விங்ஸ் வந்து அந்த ஆப்போசிட் சைட் அந்த விண்டோட டேரக்ஷனை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்காக ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து நிற்கிற மாதிரி நிற்கும் ஸோ நம்ம வந்து லண்டனுக்கு ரீச் ஆகிட்டோம் லண்டனில் நம்ம டெர்மினல் டூவில் வந்து ரீச் ஆகிருந்தோம் நம்ம அந்த டெர்மினல்லேருந்து வெளியில் போகிறதுக்கு உண்டான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து அங்கே எங்கே அப்படியே வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த டெர்மினல் டூலேருந்து நம்ம வந்து வெளியில் வரும்போதே நமக்கு வந்து கனெக்ஷன் ஃப்ளைட்டாக இல்லாட்டி இங்கேயே வந்து நம்ம வெளியேறோமாங்கிற மாதிரி இருக்கும் நம்ம கனெக்ஷன் ஃப்ளைட்டுங்கிறதுனால நேராக வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷன் போர்டு மாதிரி இருக்கும் அங்கே போனோன்னா நம்ம கனெக்ஷன் ஃப்ளைட்டுக்கு உண்டான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இந்த போர்டில் இருக்கும் இந்த போர்டில் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ளைட்டுக்கு உண்டான டைம் கனெக்ட் பண்ணி செக் பண்ணணும் நமக்கு லண்டன் டைம் படி நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ளைட் வந்து டுவெல் தேர்ட்டி ஃபைவ் கொழும்புக்கு இருக்கு ஸோ அது வந்து எந்த டெர்மினல்னு இங்கேயே இருக்கும் நமக்கு வந்து டெர்மினல் த்ரீக்கு வந்து போகணும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம டெர்மினல் த்ரீக்கு போகணும் டெர்மினல் டூவில் இருக்கிறோம் ஸோ இங்கேயே வந்து நமக்கு இருக்கும் ஃப்ளைட் கனெக்ஷன்ஸ்னால் எந்த பக்கம் போகணும் டெர்மினலுக்கு எந்த பக்கம் போகணுன்னு இருக்கும் அந்த அரவு அப்படியே நம்ம ஃபாலோ பண்ணி நம்ம டெர்மினல் த்ரீக்கு வந்து ரீச் பண்ண போகிறோம் வருது <laughs> 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 லண்டன் வழியா டிரான்சிட் அதாவது ஒரு கண்ட்ரிலேருந்து இன்னொரு கண்ட்ரி போகிறதுக்கு நீங்கள் லண்டன் வழியா ஒரு ஸ்டாப்பிங் மாதிரி எடுத்து நீங்கள் போகிறதா இருந்தால் உங்களோட டெர்மினல்ஸ் ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் ஒரே டெர்மினலில் இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை வேறு வேறு டெர்மினல் இருந்ததுன்னா உங்களோட டியூரேஷன் அதாவது ஒரு ஃப்ளைட்டுக்கும் அடுத்த ஃப்ளைட்டுக்கும் உண்டான லே ஓவர் டியூரேஷன் இருக்கும் இல்லையா அது கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க Please have your uh, itinerary and passport ready for security for time. Door will be ready to check the door. That's why I told you that you can check the door. You can check the door. Hmm? 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 லண்டனில் ஒரு டெர்மினல்லேருந்து இன்னொரு டெர்மினல் மாறுறதுக்கு இந்த மாதிரி பஸ் ஃபெசிலிட்டிலாம் இருக்கும் பட் ஏர்போர்ட் ரொம்ப பெருசுங்கிறனால நீங்கள் ஒரு டெர்மினலில் உங்களோட கரெக்டாக அந்த கேட்டுக்கு போகிறதுக்கே ரொம்ப தூரம் சில நேரம் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் ஸோ டிரான்சிட் டைம் அதாவது ஒரு ஃப்ளைட்லேருந்து அடுத்த ஃப்ளைட்டுக்கு உண்டான டைம் குறைஞ்சது ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸாவது இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அப்போ தான் நீங்கள் அடுத்த ஃப்ளைட்டை கரெக்ட் டைமுக்கு பிடிக்க முடியும் இறங்கிட்டோம் இறங்குறோம் இறங்குறோம் ஸ்டெப்பு பார்த்து நடந்தோம் நம்ம போக வேண்டிய டெர்மினலுக்கு உள்ள வரையுமே நமக்கு வந்து ஒரு செக்யூரிட்டி செக்கிங் இருக்கும் சொல்ல மறந்துட்டு கனடா ஏர்போர்ட்லையுமே செக்யூரிட்டி செக்கிங்கில் வாட்டர் அண்ட் ஸ்ப்ரெடபிள் ஐட்டம்ஸ் எதுவுமே வந்து அலோடு கிடையா
அதே தான் சேம் லண்டன் ஏர்போர்ட்லேயே அதே தான் நீங்கள் தண்ணியோ இல்லை குழந்தைங்களுக்கு பாலோ இந்த மாதிரிலாம் வச்சுருந்தாலும் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க ரெண்டு வயசுக்கு குழந்தைங்களுக்கு உள்ளே இருந்ததுன்னா வேணால் அவங்க அலோவ் பண்ணுவாங்க அதுக்கு மேலே வந்து எதுவுமே அலோடு இல்லை நான் கொண்டு வந்திருந்த சட்னியே வந்து கீழே கொடிட்டேன் பசங்க வெறும் இட்லி தான் வந்து சாப்பிட்டாங்க கீரட்டி செக்கின் முடிச்சுட்டு ஏர்போர்ட் குளக்கு வந்துட்டோம் செக்கினில் வந்து வாட்டர் மட்டும்தான் எங்கள் கிட்டக்க இருந்தது வேறு எதுவும் சிரப் கூட அலோடு கிடையாது பசங்களுக்கு ஏதாவது மெடிசின் மாதிரி கொண்டு வந்திருந்தீங்கன்னா அதையுமே வந்து தனியாக நம்ம ஜிப்லா கவர் போட்டு அவங்கள்ட்ட சரண்டர் பண்ணணும் செக் பண்ணிட்டு தான் அலோவ் பண்ணுவாங்க பட் எங்கள் கிட்டக்க எதுவும் அந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் இல்லை வாட்டர் மட்டும்தான் இருந்தது ஏற்கனவே கனடா ஏர்போர்ட்டில் சட்னியை கீழே கொட்டிட்டாங்க அதனால் வேறு எதுவும் இல்லைங்கிறதுனால அதையும் கீழே ஊற்றிட்டு டக்குன்னு செக்யூரிட்டி செக்கிங் முடிச்சுட்டு நாங்கள் உள்ளே வந்துட்டோம் உள்ளே வந்துட்டு இந்த டியூட்டி ஃப்ரீ ஐட்டமில் கொஞ்சம் பிஸ்கட்ஸ்லாம் வந்து வாங்கினோம் அதுக்கப்புறமா அந்த ஃபுட் கோட் இருந்தது ஃபுட் கோட் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர ரஷ்ஷாக இருந்தது நிறைய கூட்டம் ஸோ அதனால் அங்கே எதுவுமே நாங்கள் வெயிட் பண்ணலை பசங்களும் வந்து இட்லிலாம் சாப்பிட்டதுனால அந்தளவுக்கு பசி இல்லை அவங்களோட டைம் பொறுத்த வரை இது மிட் நைட் இல்லையா ஸோ அவங்களுக்கு எதுவும் வேண்டாம்னு சொன்னதுனால நாங்கள் எதுவும் வாங்கலை கொஞ்சம் ஃப்ரூட்ஸ் கொண்டு வந்திருந்தது இருந்தது அதை மட்டும் வேணால் கொடுத்துக்கலான்னு சொல்லிட்டு அங்கே இருந்து அப்படியே வந்துட்டோம் உள்ளே வரையுமே நம்மளோட கேட்ஸ் வந்து ஜஸ்ட் வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸில் தான் இருந்தது டக்குன்னு உள்ளே வந்துட்டோம் அந்த ஏர்லைன்ஸ் ஏரியாவில் வந்து டிக்கெட்ஸ் எல்லாம் செக்கிங் பண்ணிவிட்டு அந்த வெயிட்டிங் ஏரியாவில் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தான் உட்காந்துருந்தோம் அதுக்குள்ளக்க போர்டிங்க்கு கால் ஆஃப் பண்ணாங்க ஸோ போர்டிங்க்கு போயாச்சு இந்த ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் டைமில் என்னோட இன்னொரு ஒரு ட்ராஜடி என்னென்னா என்னோடய ஃபோன் வந்து அல்டர்னேட்டிவ் ஃபோன் நான் வைவோ ஃபோன் வந்து வச்சுருந்தேன் கரண்ட் டைப் ஐஃபோன் வச்சுருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடி வைவோ ஃபோன் வச்சுருந்தேன் அதை வந்து அந்த ஏரியாவில் மிஸ் பண்ணிட்டேன் கொழும்பு போனதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து ரியலைஸ் பண்ணணும் இப்பயே வந்து ஏர்போர்ட்லயே வந்து தெரிஞ்சிருந்தா கண்டிப்பா வந்து நான் வந்து ஏதாவது ட்ரை பண்ணி இருந்திருப்பேன் ஏன்னா அங்க வெயிட்டிங் ஏரியா பக்கத்துல தானே ஸோ அங்கேயே வந்து ட்ரை பண்ணி எடுத்திருந்துருக்கலாம் அது எங்களுக்கு வந்து கொழும்பு போனதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் அதனால தான் வந்து நாங்கள் அதை வந்து மிஸ் பண்ணிட்டோம் என்னோடய ஃப்ளைட் டைமிங் டுவெல் தேர்ட்டி ஃபைவ் அதுக்கு லெவன் ஓ கிளாக்லாம் போர்டிங்க்கு கால் பண்ணிட்டாங்க ஸோ சீக்கிரமாகவே ஃப்ளைட்டில் ஏறி வந்து உட்காந்துட்டோம் தயவு செஞ்சு எடுத்து தொடங்கிறான் ஆகி போச்சு டூ ஹவர்ஸ் உட்காந்துட்டு இருக்கோம் ஃப்ளைட்டில் நாங்கள் இப்போ ட்ராவல் பண்ணுற ஏர்லைன் ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன் இருக்கிற இடம் வந்து லண்டன் லண்டன் ஹீத்ரோ ஏர்போர்ட்லேருந்து ஸ்ரீலங்காவில் உள்ள கொழும்பு போக போகிறோம் இந்த டிராவல் டியூரேஷன் வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக டென் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் வந்து டிராவல் டியூரேஷன் எங்களோட டைமிங் அதாவது ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம கனடா டைமிங் பிரகாரம் இது நைட் டைம்ங்கிறனால எங்களுக்கு செம்ம தூக்கம் வந்தது எப்படா எடுப்பாங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு நார்மல் டைமிங் டுவெல் தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஃப்ளைட் ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியது பட் ஏடிசிலேருந்து அதாவது ஏர் டிராஃபிக் கண்ட்ரோல் அதுலேருந்து பர்மிஷன் வராததுனால கொஞ்சம் லேட்டாக தான் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஒரு ஒன் டென் கிட்டக்க ஆகிடுச்சு லண்டனுக்கு டென் டென்னுக்கு வந்து இறங்கணும் எங்களோட இப்போ இந்த ஃப்ளைட்டு வந்து டுவெல் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிரான்சிட் டைம் அதாவது ஒரு ஃப்ளைட்லேருந்து இன்னொரு ஃப்ளைட்டுக்கு மாறுற டைம் வந்து எங்களுக்கு ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் கிட்டக்க இருந்தது அது எங்களுக்கு இன்றைக்கி கரெக்டாக தான் இருந்தது அப்புறம் ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸில் சீட் வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ்க்கு வந்து கொடுக்க முடியல ஏன்னா அந்த ஃப்ளைட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்த ஃப்ளைட்டு ஃப்ரீயாக இருந்துச்சு இது வந்து டீஃபால்ட்டாக அவங்களே செட் பண்ணிட்டாங்க நாங்கள் நாலு டிக்கெட்டு அப்படிங்கிறனால நாலு பேருக்கு வந்து அப்படியே மிடிலில் கொடுத்துட்டாங்க எங்களுக்கு வந்து அந்த விண்டோ ஆப்ஷன் வந்து மாற்ற முடியல இந்த ஃப்ளைட்டில் வந்து சரி அப்படியே இருக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டோம் நாங்களும் அப்புறம் ஃபுட் ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து இங்கே வந்து கொடுக்க முடியும் ஃபுட் ப்ரிஃபரன்ஸை பொறுத்தவரை ஹஸ்பண்ட் வந்து அன்னைக்கு வந்து சாட்டர்டேங்கிறனால வெஜிடேரியன் அதனால் அவங்களுக்கு வந்து ஹிந்து வெஜ் மீல் கொடுத்துருந்தோம் அப்புறம் இந்த அக்ஷுக்கு வந்து கிட்ஸ் மீல் கொடுத்துருந்தோம் எனக்கும் பையனுக்கும் மட்டும் நான்வெஜ் மீல் ஆப்ஷன் கொடுத்துருந்தோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து கிட் மீல் கொடுத்துட்டாங்க கிட் மீலுக்கு வந்து என்ன கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஒரு சீஸி பாஸ்தா மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க கூடவே வந்து கொஞ்சம் வெஜ்ஜிஸு
இது வந்து வெஜ்ஜீஸு வெஜ்ஜீஸ் வந்து நார்மல் பாயில்டு வெஜ்ஜீஸ் அப்புறம் வாட்டர் வேணுங்கன்னா காஃபி அண்ட் ஜூஸ் வந்து நம்ம வாங்கிக்கலாம் அப்புறம் ஹிந்து வெஜ் மீல் அதுக்கு ஏதோ ஒரு எல்லோ ரைஸ் மாதிரி நார்மல் லெமன் ரைஸ் கூட கிடையாது சம் வெஜ்ஜீஸ் கொடுத்துருந்தாங்க இதே தான் அந்த கிட்ஸ் மீலில் என்ன இருந்ததோ அதே தான் கொடுத்துருந்தாங்க நான்வெஜ் மீல் ஆப்ஷனில் வந்து என்ன கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஃபிஷ் இல்லாட்டி சிக்கன் ஆப்ஷன் இருந்தது நான் வந்து சரி ஃபிஷ்ஷு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஃபிஷ் வாங்கியிருந்தேன் பையன் வந்து சிக்கன் வாங்கியிருந்தான் இது வந்து ஃபிஷ் மீலுக்கு உண்டானது ஃபிஷ் மீலில் வந்து போன்லெஸ் ஃபிஷ் மீல் கொடுத்துருந்தாங்க கூடவே வந்து சைடில் கொஞ்சம் பொட்டேட்டோஸ் அண்டு இது இருந்தது பீன்ஸ் நம்ம லாங் பீன்ஸ் இருக்கும்ல அது இருந்தது கூட மேலே சாஸ் ஊற்றியிருந்தாங்க அப்புறம் பாஸ்தாவும் பார்த்திங்கன்னா ஷ்ரிம்பு போட்ட பாஸ்தா நல்லா பார்த்திங்கன்னா தெரியும் குட்டி குட்டியாக வந்து ப்ரான் வந்து இருக்குதா அதை வந்து ஷ்ரிம்பு சீஸ் அண்ட் பாஸ்தா கொடுத்துருந்தாங்க அப்புறம் ஒரு பன்னு மில்கு பட்டர் அப்புறம் வந்து ஒரு கஸ்டர்டு க்ரீம் போட்ட ஒரு குட்டி கேக் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க ஜூஸ் அண்ட் வாட்டர் இருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து மீல் ஆப்ஷன் இருந்தது நான் கூட ஃபஸ்ட்டு ஃபிஷ் நல்லா இருக்காதுன்னு தான் நினச்சேன் ஃபிஷ் வந்து ஓகே நமக்கு வந்து ஃபுட்டு வந்து ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைனை பொறுத்தவரை நமக்கு நார்மலாக வந்து இந்தியன்ஸ்க்கு வந்து ஓகேவாக தான் இருக்கும் அதுலேயே மெயினாக சவுத் இந்தியன்ஸ்க்கு வந்து ஓகேவாக இருக்கும் சாப்பாடு நல்லா தான் இருந்தது இந்த ஏர்லைன்ஸில் ட்ராவல் டியூரேஷன் வந்து லாங் டென் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் இல்லையா அதனால் இந்த மீல் முடிஞ்சு த்ரீ ஹவர்ஸ் இருக்கும் த்ரீ ஹவர்ஸ் கிட்டக்கே வந்து நமக்கு அடுத்த மீலும் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிட்டாங்க ஏறி ஒரு ஒன் ஹவரில் இந்த ஃபஸ்ட்டு மீல் கொடுத்துட்டாங்க அப்புறமா ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் த்ரீ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் குள்ளக்கே நமக்கு அடுத்த மீல் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிட்டாங்க அதாவது டின்னர் ஆப்ஷன் மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க அதில் வந்து சிக்கன் ஆப்ஷன் இருந்தது அண்டு வெஜ் ஆப்ஷன் இருந்தது நான் வந்து சிக்கன் எடுத்திருந்தேன் சிக்கனில் வந்து பரோட்டா கொத்து பரோட்டா கொடுத்துருந்தாங்க இந்த கொத்து பரோட்டா செம்ம அல்டிமேட் சூப்பராக இருந்ததுங்க நம்ம அந்த ரோட் சைடில் வாங்குகிற கொத்து பரோட்டா மாதிரியே இருந்தது இது கூடவே கொஞ்சம் கட் ஃப்ரூட்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அப்புறம் வெஜ்ஜீஸ் இந்த வெஜ்ஜீஸ் வந்து நமக்கு மத்தியானம் கொடுத்துருந்த அதே வெஜ்ஜீஸ் மாதிரி தான் இருந்தது கேரட் பீன்ஸ் பொரியல் வச்சு கொடுத்துருந்தாங்க அப்புறம் மில்க் இருந்தது இது பையனோட மீல் இது வந்து கிட்ஸ் மீல் அந்த மீலில் வந்து ஒரு எக் ஆம்லெட் மாதிரி இருந்தது கூடவே ஒரு சிக்கன் சாசேஜ் அண்டு பொட்டேட்டோ இது தான் கொடுத்துருந்தாங்க அது என்ன அஸ் யூஷுவல் எனக்கு என்ன இருந்ததோ அதே தான் இருந்தது அவனோட மீல் வந்து அவன் சாப்பிடல கொஞ்சம் வந்து டேஸ்ட் மட்டும் பண்ணுறதுக்காக நான் ஓப்பன் பண்ணேன் ஓப்பன் பண்ணிட்டு அதை அப்படியே வச்சுட்டோம் ஹஸ்பண்ட்க்கு வந்து வெஜிடேரியன் மீல் இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து சேமியா உப்புமா கொடுத்துருந்தாங்க மற்றபடி எல்லா ஆப்ஷனும் வந்து அதான் சேமியா உப்புமா மேலே கொஞ்சம் கொண்டக்கடலை மாதிரி எனத்தையோ போட்டு வந்து கொடுத்துருந்தாங்க பசங்க ரெண்டு பேரும் அது நைட் டைம்ங்கிறனால அந்தளவுக்கு அவங்க தூங்குற டைம்னு சாப்பிடவே இல்லை அப்படியே வந்து கொடுத்துட்டாங்க தூக்கத்தில் இருந்ததுனால கரெக்ட் டைமுக்கு நாங்கள் வந்து கொழும்பு வந்து ரீச் பண்ணிட்டோம் இப்போ கொழும்புல இருந்து தான் வந்து நமக்கு மூணாவது ஃப்ளைட் ட்ராவல் சென்னைக்கு ட்ராவல் பண்ணுறோம் இங்கே கொழும்புலேயும் சேம் நமக்கு வந்து ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் கிடக்க டிரான்ஸிட் டைம் இருக்குது கொழும்பு வந்து ஒரு ஃபோர் ஃபார்ட்டி கிடக்க ரீச் பண்ணிட்டோம் நமக்கு அடுத்த ஃப்ளைட் வந்து செவன் டுவெண்ட்டிக்கு சேம் ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸ் ஃப்ரம் கொழும்பு டு சென்னை தான் பையனுக்கு வந்து கொஞ்சம் சின்ன பையனுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் சாப்பிடாமே தூக்கு தூக்கத்திலே இருந்ததுனால கொஞ்சம் மயக்கமாக வருதுன்னு சொன்னோடனே அங்கே ஏர்போர்ட்டில் வந்து கொஞ்சம் நம்ம இட்லி சாம்பார் சட்னிலாம் இருந்தது அதனால் அதை வாங்கி கொடுத்துருந்தோம் பட் அது கொஞ்சம் ட்ரையாக தான் இருந்தது இதுக்கு நான் கொண்டு வந்திருந்த இட்லியே மேலேன்னு சொன்னேன் பட் ஆனாலும் வந்து அவன் அந்த இட்லியை தான் வந்து வாங்கி சாப்பிட்ருந்தான் ஸோ ஜிந்தே ட்ரை பண்ணுறதுக்கு நிறைய டீ கடை இருந்துச்சா அதனால் ஒரு ஜிஞ்சர் டீ மட்டும் வாங்கி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு நல்லா இருந்தால் திரும்ப வாங்கிக்கலாம்ட்டு நல்லா இருந்தால் எப்படி திரும்ப வாங்கினா இதே ஏர்போர்ட் திரும்ப திரும்ப வருவோம் ரிட்டர்னுக்கு போகும்போது இதே ஏர்போர்ட் ஸோ நல்லா இருந்தால் அப்போ ஊர் போகும்போது திரும்ப வாங்கிக்கலாம் ஹஸ்பண்டும் பெரிய பையனும் ஒரு காஃபி மட்டும் வாங்கி குடிச்சிருந்தாங்க பட் எனக்கு வந்து குடிக்கணும்னு தோணலங்கிறனால நான் இது வேணான்ட்டோம் கரெக்டாக ஏர்லி மார்னிங் ஒரு செவன் டுவெண்ட்டி போல் நமக்கு ஃப்ளைட் இல்லையா ஸோ சன்ரைஸை பார்த்துக்கிட்டு அப்படியே ஃப்ளைட்டில் போர்டிங்க்கு கூப்பிட்டாங்க நமக்கு வந்து ஒரு சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கெலாம் வந்து போர்டிங் கால் ஆஃப் பண்ணாங்க ஸோ ஓகேன்ட்டு ஏரியாச்சு நமக்கு வந்து இங்கேருந்து கரெக்டாக ஒன் ஹவர் தான் ஃப்ளைட்டு நமக்கு டியூரேஷன் வந்து ஒன் ஹவர் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் போட்டிருக்காங்க பட் இருந்தாலுமே வந்து நமக்கு ஒரு ஒன் ஹவர்லேயே இறக்கி விட்டுருவாங்க இங்கே சீட் ப்ரிஃபரன்ஸ்
இது வந்து ஒன் ஹவர் டிராவல் ஸோ ஃபுட் ஆப்ஷன் வந்து ஒன்று தான் இருந்தது பஃப் கொடுத்துருந்தாங்க வெஜ் பஃப் கொடுத்துருந்தாங்க நல்லா ஹாட்டாக இருந்தது அதை சாப்பிட்டுக்கிட்டே அப்படியே அந்த மூவியே முடிச்சாச்சு மூவி முடிக்கிற டயத்தில் கரெக்டாக நம்ம வந்து சென்னையும் ரீச் ஆகிட்டோம் சென்னை வந்து அப்படியே பார்க்கும்போதே பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ அழகு மேலே இருந்து பார்க்கும்போது அந்த அழகை பார்த்துக்கிட்டே எங்களுக்கு அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம் என்னதான் இருந்தாலும் நம்ம எங்கே இருந்தாலுமே நம்ம நாடு நம்ம இடம் நம்ம இடத்துல இருக்கிறோம் அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டோங்கிறதே பெரிய சந்தோஷம் இல்லையா ஸோ அந்த அழகை பார்த்துக்கிட்டே சந்தோஷமாக நாங்கள் வந்து சென்னைக்கு ரீச் ஆனோம் தவித்த ஒரு நாள் எப்படியோ சென்னை வந்தாச்சு ஸோ சென்னை ஏர்போர்ட்க்கு வந்து அந்த சந்தோஷத்தோட ஏர்போர்ட்டை பார்த்தோமே செம்ம சேஞ்ச் ஓவர் பயங்கரமாக பிரம்மாண்டமாக இருந்தது ஸோ இந்த அழகெல்லாம் பார்த்து ரசிச்சுக்கிட்டே அப்படியே நம்ம செக்இன் லக்கேஜஸ் எல்லாமே வந்து வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த தடவை பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட லக்கேஜ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து வந்துருச்சு ஸோ ஒன் டைம் வந்து நான் வந்து லக்கேஜை வந்து மிஸ் பண்ணிட்டேன் அந்த ஸ்டோரி வந்து ஒரு பெரிய ஸ்டோரி அது பார்த்திங்கன்னா முடிஞ்சால் நான் வந்து வரப்போகிற வீடியோவில் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ எந்த லக்கேஜும் மிஸ் பண்ணாமல் இந்த வாட்டி கரெக்டாக வந்து சேரணும்னு நினச்சி ஸோ எல்லா லக்கேஜஸும் கரெக்டாக ரிசீவ் பண்ணிட்டோம் அதுவும் சீக்கிரமாகவே வந்துருச்சு ஸோ வீட்டுக்கு போயிட்டு இனிமேல் வரப்போகிற வளாக் நாங்கள் சென்னையில் இருந்த நாட்கள் எப்படி இருந்ததுங்கிறத செப்பரேட்டாக நான் ஒரு வீடியோவாக நான் உங்களுக்கு போடுறேன் வெளியில் வரையுமே அங்கே வந்து கேபுக்கு வந்து ரெண்டு மூணு டிபார்ட்மெண்ட் இருந்தது நமக்கு என்ன சைஸ் கேப் வேணுமோ அதை அவங்களே வந்து புக் பண்ணி கொடுக்குறாங்க ஸோ எங்கள் கிட்டக்க மொபைல் எதுவுமே இல்லாததுனால நாங்கள் அவங்க கிட்டக்க கேட்டு கேப் புக் பண்ணிட்டோம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்லாம் வந்து நாங்களுக்கு புக் பண்ண கேப் வந்துருச்சு சிங்கார சென்னைக்கு நாங்கள் வந்துட்டோம் வந்துட்டு கேபுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் புக் பண்ணியாச்சு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் கேப் வந்து ஒரு டூ மினிட்ஸ் வந்தனே கிளம்ப வேண்டியதான் கனடாவில் வீட்டிலேருந்து கிளம்புன டைமில் இருந்து சென்னையில் வீட்டுக்கு ரீச் ஆகிற டைம் வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஒரு லாங் ஜேர்னி இந்த லாங் ஜேர்னியில் என்னோடய நீங்களும் ட்ராவல் பண்ணி வந்திருக்கீங்க இந்த ட்ராவல் வ்ளாக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சென்னை வளாகில் பார்க்கலாம் பாய்